మంచి ఆలోచన అమలైతే దిమ్మ తిరుగుడే మన ప్రజాస్వామ్యంలోని అనేక వ్యవస్థల్లో సంస్కరణలు అవసరం పాత విధానాల స్థానంలో కొత్తవి రావాలి భూజ పట్టిన చట్టాల స్థానంలో కొత్తవి ప్రవేశపెట్టాలి ఎన్నికల వ్యవస్థను తీసుకుంటే తక్షణం సంస్కరించాల్సిన అవసరం ఉంది మనది ఖరీదైన ప్రజాస్వామ్యం రాజ్యాంగాన్ని అడ్డం పెట్టుకుని ఎన్నికలను ఖరీదైన వ్యవహారంగా మార్చారు ఎన్నికల సంఘం సుప్రీంకోర్టుకు ఎన్నికల వ్యవస్థను సంస్కరించాలని ఉన్న పాలకులు నాయకులు పడనివ్వడం లేదు అపరిమితమైన స్వేచ్ఛతో ప్రజాధనాన్ని దుర్వినియోగం చేయడానికి అలవాటు పడిన నాయకులు సంస్కరణలకు అంగీకరించరు దేశమంతా ఒకేసారి పార్లమెంట్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల నిర్వహణ అనే ప్రతిపాదనపై చర్చ జరుగుతోంది చాలా మంది ఇది అమలు జరుగుతుందనుకున్నారు రెండు వేల పద్దెనిమిది నవంబర్లోనో డిసెంబర్లోనో ఎన్నికల వస్తాయని మీడియాలో ప్రచారమైంది ఒకేసారి ఎన్నికల నిర్వహణకు తాము సిద్ధంగా ఉన్నట్లు కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం ప్రకటించింది కూడా కానీ ఇప్పుడు ఆ ఊపు తగ్గింది వచ్చే ఏడాది షెడ్యూల్ ప్రకారమే ఎన్నికలు జరుగుతాయి ఎన్నికల సంఘం చేస్తున్న మరో ప్రతిపాదన ఒక అభ్యర్థి ఒకే స్థానం నుంచి పోటీ అనేది కొందరు రెండు చోట్ల నుంచి మూడు స్థానాల నుంచి పోటీ చేస్తూ ఉంటారు కొందరు అసెంబ్లీ స్థానానికి పార్లమెంట్ స్థానానికి ఒకేసారి పోటీ చేస్తూ ఉంటారు ఒక దాంట్లో గెలిచాక మరొకటి రాజీనామా చేస్తారు రాజీనామా చేసిన చోట ఉప ఎన్నిక అనివార్యం గత ఎన్నికల్లో నరేంద్ర మోదీ రెండు స్థానాల నుంచి పోటీ చేశారు కేసీఆర్ అసెంబ్లీకి పార్లమెంటుకు పోటీ చేశారు ఇలాంటి ఉదాహరణలు చాలా ఉన్నాయి ఒకప్పుడు ఎన్టీ రామారావు మూడు స్థానాల నుంచి పోటీ చేశారు రాజీనామా చేసిన స్థానాలకు ఉప ఎన్నికలు జరపాలి కాబట్టి దానికి భారీగా ఖర్చు అవుతుంది ఇదంతా ప్రజాధనమే కదా రెండు స్థానాల నుంచి పోటీ చేయడం నివారించాలనేది ఎన్నికల సంఘం ప్రతిపాదన మరో ప్రతిపాదన ఏంటంటే రెండు స్థానాల నుంచి పోటీ చేసి ఒక స్థానానికి రాజీనామా చేశాక అక్కడ ఉప ఎన్నిక ఖర్చు రాజీనామా చేసిన అభ్యర్థులే భరించాలి ఎన్నిక నిర్వహణ ఖర్చు భరించగలిగే స్థాయిలో అభ్యర్థి ఉంటాడా నిజంగా ఇలాంటి చట్టం చేస్తే ప్రతి నాయకుడు ఒక్క స్థానం నుండే పోటీ చేయక తప్పదు రెండు చోట్ల నుంచి గెలిచిన అభ్యర్థి ఒక నియోజకవర్గానికి రాజీనామా చేయడం అంటే తనను ఎన్నుకున్న ఓటర్లకు అన్యాయం చేయడమేనని ఇది నైతికంగా తప్పని ఎన్నికల సంఘం అభిప్రాయం ఈ ప్రతిపాదనలపై ఎన్నికల సంఘం రెండు సార్లు కేంద్రానికి తెలియజేసినా స్పందన లేదు ఒక కేసులో విచారణ సందర్భంగా ఈసీ అభిప్రాయాలతో సుప్రీంకోర్టు ఏకీభవించింది ఈ ప్రతిపాదనలపై ఎన్నికల సంఘం రెండు సార్లు కేంద్రానికి తెలియజేసిన స్పందన లేదు ఒక కేసులో విచారణ సందర్భంగా ఈసీ అభిప్రాయాలతో సుప్రీంకోర్టు ఏకీభవించింది కానీ మన ముదురు నాయకులు ఎన్నికల సంస్కరణలకు అంగీకరిస్తారా ఇదే ఇరాన్ ఇరాక్ సౌదీ అరేబియా వంటి దేశాల్లో అమలవుతుంది కానీ మన దేశంలో సాధ్యం కాదు భవిష్యత్తులో అమలైతే మాత్రం నాయకులకు దిమ్మ తిరుగుతుంది పనిచేయని ప్రజాప్రతినిధులను రీకాల్ చేసే హక్కు ప్రజలకు ఉండాలని ప్రతిపాదన కూడా ఉంది ఈ హక్కు లేకపోవడంతో ప్రజాప్రతినిధులను ఏం చేయలేకపోతున్నారు కొందరు ఐదేళ్ల వరకు కనబడరు తమ ఎంపీ ఎమ్మెల్యే కనబడడం లేదని కొన్ని నియోజకవర్గాల్లో ప్రజలు పోలీస్ స్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేస్తూ ఉంటారు ప్రజాప్రతినిధిపై నిరసన వ్యక్తం చేయడంలో ఇదో భాగం అన్నమాట ఎన్నికల్లో ధన ప్రవాహం ఆపడంతో పాటు అనేక కీలక సంస్కరణలు చేయాల్సిన అవసరం ఉంది